इस वीडियो में अपन एंटागोनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे यानी जिसके अंदर कम से कम एक जाति है उसको नुकसान पहुंचे इंटरेक्शन के द्वारा द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन और द बूत आर हार्मड आर टर्म एज एंटागोनिज्म तो कम या तो दोनों जातियाँ नुकसान के अंदर रहेंगी या कम से कम एक जाति है वो जरूर नुकसान में रहती है ऐसे रिलेशनशिप को अपन एंटागोनिज्म कहते हैं द रिलेशनशिप ऑफ द एंटागोनिज्म इंक्लूड एंटीबायोसिस पैरासाइटिज्म प्रिडेशन एंड कॉम्पिटिशन में अपन ये जो इंट्रेक्शन होता है इसको इन एंटीबायोसिस में डिवाइड कर सकते हैं पैरासाइटिज्म प्रिडेशन और कॉम्पिटिशन कह सकते हैं तो सबसे पहले अपन लेते हैं एंटीबायोसिस इट इज़ द प्रोडक्शन इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सेक्रेशन बाय द ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म तो एक जाति कुछ ऐसा पदार्थ का प्रोडक्शन करती है जो दूसरी जाति के लिए नुकसानदायक रहता है उदाहरण के तौर पे फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक सब्सटेंस सच एज पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिमाइसिन एट्सेट्रा आदि ये जो फंगस है ये कई सारे पदार्थ जैसे पेनिसिलिन है स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरामाइसिन ऐसे आदि पदार्थों का सेक्रेशन करता है दीज आर हार्मफुल इन डिस्ट्रोइंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं उनके लिए नुकसानदायक होती है एक और एग्जांपल है माइक्रोसिस्टिस ए ब्लू ग्रीन एलगी प्रोड्यूस ए टॉक्सिक सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल एमिन माइक्रोसिस्टिस है जो एक एल्गा है ये एक हाइड्रोक्सी एमिन हाइड्रोक्सिल एमिन नामक पदार्थ का सेक्रेशन करती है जो दूसरी विच कोजेज द डेथ ऑफ फिशेस एंड द केटल्स दैट ड्रिंक द वाटर ऑफ दैट पॉन्ड तो इस इससे जो हाइड्रोक्सिल एमिन है ये दूस मछलियों के लिए और जो मवेशी होती हैं उनके लिए ये नुकसानदायक होती है तो जो इसका उत्पादन करती है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता दूसरी जातियों के लिए ये पदार्थ है ये नुकसानदायक होते हैं ऐसे इंटेक्शन को अपन एंटीबायोसिस कहते हैं सेकंड लेते हैं पैरासाइटिज्म इसको अपन थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजाइड ऑन और इन द बॉडी ऑफ ए लार्ज लिविंग एनिमल ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव न्यूरिशमेंट फ्रॉम इट्स टिश्यू तो इसके अंदर एक जाति आकार में बड़ी होती है जो होस्ट कहलाती है और एक जाति छोटी होती है जिसको अपन पैरासाइट कहते हैं अरे ये पैरासाइट है ये लगातार होस्ट से अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करता रहता है पोषण के लिए तो जिससे ये पोषक पदार्थ लेता है वो जाति नुकसान के अंदर रहती है और ये बेनिफिट के अंदर रहता है पैरासाइटम पैरासाइटिज्म इज एन वन साइड रिलेशनशिप फॉर द फॉर द पैरासाइट विच ऑलवेज गेट बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट इन सम वे और द अदर तो होस्ट के को नुकसान पहुँचता है जो पैरासाइट है वो किसी न किसी तरीके से फायदे में रहता है द डेथ ऑफ द होस्ट में टेक प्लेस ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ पैरासाइटिज्म पैरासाइट मारता नहीं है अपने होस्ट को अगर होस्ट मरता तो किसी और कांड से मरता है पैरासाइट परमानेंट नहीं मारना चाहता मैनी प्रोटोजोन्स पलेटी हेलमिनथीज निमेटोड्स एंड सर्टेन ऑर्थोपोड्स आर द कॉमन पैरासाइट फाउंड इन एनिमल किंगडम तो इन वर्गों के जो जंतु हैं बहुत ज़्यादा पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं अब पैरासाइटिज्म को भी अपन कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं स्टडी में थोड़ा आसानी होगी जनरली देर आर टू टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म पार्शियल पैरासाइटिज्म एंड परमानेंट पैरासाइटिज्म आंशिक और स्थायी पैरासाइट के रूप में अपन जो पैरासाइटिज्म है उसको डिवाइड करते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच स्पेंड ओनली ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल ऑन द होस्ट आर कॉल्ड पार्शल या टेम्पोरेरी पैरासाइट अपने जीवन की कुछ अवस्था ही ये पैरासाइट के रूप में रहती हैं बाद में स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लोजिडियम लार्वा विद हुक्स ऑन इट्स सेल अटैच इट सेल टू ए फिश एंड लेटर बर्ड इट्स इन टू द इंटीग्यूमेंट ऑफ फिश तो ये जो ग्लोचिडियम लार्वा होता है इकानोड्रम्स का वो होस्ट के टिश्यू में पेनेट्रेट कर जाता है अपने आप को इंटीग्यूमेंट के अंदर छुपा लेता है इट रिमेंस देयर इन दैट कंडीशन फॉर ए फ्यू वीक एंड देन इमर्ज आउट एज ए यंग वन एंड लीड टू इंडिपेंडेंट लाइफ और जब ये यंग में बदल जाता है अडल्ट तो ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है वो शुरू कर देता है तो कहने का मतलब जो लारवल अवस्था है वो पैरासाइट के रूप में गुजारता है और जो अडल्ट लाइफ है वो अपनी स्वतंत्र रूप से गुजारता है 
Another example is of Hymenoptera insect which deposit their egg in the body of beetles and caterpillar. ये जो Hymenoptera group के जंतु होते हैं, जिस ये जो तितलियाँ वाले अपन कह सकते हैं, तितलियों का वाले, तो इनके जो लार्वा हैं, वो beetles और की सतह पे देती हैं। बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देती हैं द एंटायर लार्वल पीरियड इज स्पेंड इनसाइड द होस्ट लार्वल अवस्था होस्ट के अंदर ही गुजरती है द एग ऑन द हैचिंग ऑन हैचिंग फीड ऑन द होस्ट टिश्यू एंड फाइनली इमर्ज आउट एज ए फ्री लिविंग एडल्ट तो जो लार्वा होता है इनका कैटरपिलर होता है वो होस्ट के टिश्यूज के ऊपर अपना पोषण प्राप्त करता रहता है और बाद में ये स्वतंत्र जीवन यापन शुरू कर देते हैं तो ऐसे पैरासाइटिज्म को अपन पार्शियल पैरासाइटिज्म कहते हैं जिसमें जीवन की एक छोटी अवस्था पैरासाइट के रूप में गुजारते हैं और बाद में अपने बाकी उम्र है वो एक स्वतंत्र जीव के रूप में गुजारते हैं दूसरा परमानेंट पैरासाइट्स जो स्थायी तौर पे पूरा जीवन पैरासाइट के रूप में ही गुजारते हैं उसको अपन परमानेंट पैरासाइट्स कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच स्पेंड देयर एंटायर लाइफ एज पैरासाइट आर नोन एज परमानेंट पैरासाइट The permanent parasite of plants are called phytoparasites and those of animals as zoo parasites. So, these parasites are called phytoparasites and those of animals as zoo parasites. So, these parasites are called phytoparasites and those of animals as zoo parasites. So, these parasites are called phytoparasites and those of animals as zoo parasites. So, these parasites are called phytoparasites and those of animals as zoo parasites. So, these parasites are called phytoparasites and those of animals as zoo parasites. उनको अपन एक्टोपैरासाइट कहेंगे जो अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं जैसे ये ट्रिमेटोड्स हैं लीवर फ्लू कहिए ये स्थायी तौर के ऊपर होस्ट की कैविटी के अंदर रहती हैं प्लाज्मोडियम है अपने ब्लड और लीवर के अंदर स्थायी तौर के रहते हैं इनको और जो एक्टोपैरासाइट्स हैं ये लिचेस्टिक्स माइट्स ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं जो फीदर्स को चेव करते हैं ये सब एक्टोपैरासाइट के अंदर आते हैं आगे अपने अब अपन पहले देख ले इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स ऑन होस्ट के ऊपर पैरासाइट्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देख लेते हैं पैरासाइट ब्रिंग्स आउट प्रोफाउंड चेंजेस इन देयर होस्ट विच आर ऑलवेज इंजरियस सम ऑफ द कॉमन चेंज ब्रोट अबाउट बाय द पैरासाइट ऑन देयर होस्ट आर गिवन बिलो ये जो कई प्रकार से प्रभावित करते हैं होस्ट को कुछ एक एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं पैरासाइट्स कोजेज डिजीज इन देयर होस्ट विच में समटाइम्स लीड टू डेथ तो कई बार ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं होस्ट के अंदर जिससे उसकी मौत हो जाती है मलेरिया ट्रिप्नोसोमियासिस ट्राइकिनेसिस बेलाजार एनसाइक्लोस्टोमियासिस आदि बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिससे होस्ट की मौत हो जाती है इन पैरासाइट्स की वजह से पैरासाइट्स रोप द फूड बॉडी फ्लूड टिश्यूज एट्सेट्रा ऑफ द होस्ट एंड मैक देम स्टार तो ये होस्ट की बॉडी फ्लूड टिश्यूज आदि को नष्ट मतलब खाते रहते हैं जिससे ये कमजोरी से इसकी मौत हो जाती है द ग्रोथ ऑफ द होस्ट इज वेरी मच रिटार्डेड एंड दे सो स्टंट अपीरेंस तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ये आकार में छोटी रह जाती हैं होस्ट है ग्रोथ रुक जाती है इनकी दे आल्सो कोजेज मैकेनिकल इंजरीज टू देयर होस्ट तो कई बार मैकेनिकल इंजरी पे ये पैदा कर देती हैं जैसे एस क्रेस में ब्लॉक द स्मॉल इंटेस्टाइन और द बाइल डट तो ये जो एस एस क्रेस है ये अपने छोटी आँख है इसको रोक देती है ब्लॉक कर देती है या जो बाइल डक्ट है उसको रोक देती है स्थायी तौर पर जैसे बाइल डक्ट का भोजन में नहीं मिल पाता फ्लोरियसिस वॉम्स ब्लॉक द लिम्फ वेसल्स फ्लोरी ये जो फ्लोरियल वॉम्स है ये लिम्फ वेसल्स को रोक देता है सम पैरासाइट्स प्रोड्यूस एनिमल गर्ल्स ऑन देयर होस्ट क्रिस्टेशम्स कोजेज 
gall on the coral, glochidia on the fish, copepods, and ophiroids, and brinkles on the sponge. The parasites causes irritation to their host and that causes the formation of gall. So, ये तो लगातार irritation पैदा करके ये gall का निर्माण कर देते हैं. Parasites induce their host to form antibodies. कई बार antibodies का production पीछे शुरू करवा देते हैं host के अंदर. Some parasites make their host to form fibrous capsules around them in trichina. तो ये fibrous capsule पी induce कर देते हैं. When the parasite dies, their nodules become calcified. This formation of new tissues around the पैरासाइट का न्यू प्लास या पैदा कर देती हैं नए टिश्यूज जो होस्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं वो उनकी ग्रोथ भी ये शुरू कर देते हैं हाइपर प्लास या भी पैदा कर देती हैं जैसे फेशियोला है पैरासाइट में आल्सो कोजेस इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स कोशिकाओं की संख्या बढ़ा देती हैं जैसे प्लाज्मोडियम नॉर्मल्स आकार में बदलाव कर देते हैं कई बार ये जनन को भी रोक देते हैं पैरासाइटिक कास्टेशन पैदा कर देते हैं पैरासाइटिक पैरासाइट्स समटाइम इन्वेट द गोनट्स ऑफ द होस्ट एंड डिस्ट्रॉय और डैमेज गोनट्स को ये डैमेज कर देते हैं सेक्यूलिना ब्रिंग अबाउट सिमिलर चेंजेस ऑन द गोनट्स ऑफ द होस्ट करेव विच इन द केस ऑफ मेल शो फीमेल करेक्टर तो ये मेल जो होता है वो फीमेल के करेक्टर शो करने लग जाता है इनके गोनाट्स हैं टेस्टीज हैं उनको ये नष्ट कर देती हैं कई बार जंतुओं का बिहेवियर भी बदल जाता है जैसे पैरासाइट इवन को जे चेंजेज इन द बिहेवियर ऑफ देयर होस्ट होस्ट का बिहेवियर बदल जाता है जैसे टीनिया मल्टीसेप्स लार्वी इन्फेक्ट द ब्रेन ऑफ शीप शीप जो अपने भेड़ होती है उसके ब्रेन में जाके टीनिया का ये लार्वा उसको प्रभावित करता है दिस मेक्स द शीप लूज देयर बैलेंस बैलेंस फॉल ऑन द ग्राउंड ओपन एंड मूव इरेटिकली ट्रिपिनोसोम्स कोजेज ड्रोजिनेस एंड इवन कोमा इन द होस्ट तो ये ब्रेन को नर्वस सिस्टम को ये नष्ट कर देते हैं